Bir cisme enerji verebilmek için o cisme kuvvet uygulamanız gerekir. Bir kuvvet tarafından verilen enerjiye o kuvvetin yaptığı iş denir. Bir kuvvetin bir cisim üzerinde yaptığı işi bulmamızı sağlayan formül W eşittir F çarpı D çarpı kosinüs teta'dır. W, F kuvvetinin yaptığı işi. Başka bir deyişle de F kuvvetinin cisme aktardığı enerjiyi gösterir. F, işi yapan kuvvetin büyüklüğünü, D, cismin ne kadar yer değiştirdiğini, daha doğrusu uygulanan kuvvet sonrası ne kadar yer değiştirdiğini ve son olarak teta ve kosinüs teta ise işi yapan kuvvetle cismin yer değiştirmesi arasındaki açıyı gösterir. Bu denklemdeki kosinüsün nereden çıktığını merak ediyor olabilirsiniz. Kosinüs bu denkleme dahil olmuştur çünkü kuvvetin iş yapan bileşeni yer değiştirme ile aynı yöndeki bileşendir. Kuvvetin yer değiştirmeye dik olan diğer bileşeni ise iş yapmayan bileşendir. Ve bu formül hakkında bilmemiz ve dikkat etmemiz gereken birkaç önemli nokta var. İşin birimi Newton çarpı metre yani Jül'dür. Jül aynı zamanda enerjiyi ölçmekte kullandığımız birimdir. Bu ikisi için de Jül'ün kullanılıyor olması aslında çok mantıklı. Neden mi? Çünkü iş, bir cisme ya da sisteme verilen ya da bir cisim ya da sistem tarafından alınan enerjinin jül cinsinden miktarıdır. Bir kuvvet için yapılan iş pozitifse, bu durum kuvvetin cisme enerji aktarmaya çalıştığı anlamına gelir. Bir kuvvetin ya da kuvvetin iş yapan bileşeninin yönü, yer değiştirmenin yönüyle aynı ise o kuvvetin yaptığı iş pozitif olur. Aynı mantıkla eğer yapılan iş negatifse, bu, kuvvetin cisimden enerji almaya çalıştığı anlamına gelir. Bir kuvvetin ya da kuvvetin iş yapan bileşeninin yönüyle yer değiştirmenin yönü tersse, o kuvvetin yaptığı iş negatif olur. Eğer kuvvet yer değiştirmeye dik olarak uygulanıyorsa da, o kuvvetin yaptığı iş sıfır olur. Bu da kuvvetin enerji alıp vermediği anlamına gelir. Yapılan işin sıfır olmasına sebep olacak başka bir durum, cismin yer değiştirmediği yani D'nin sıfıra eşit olduğu durumdur. Örneğin büyük bir ağırlığı başınızın üzerine kaldırmak için uyguladığınız kuvvet, ağırlık hareket etmediği için iş yapmaz. O halde bu formül, belirli bir kuvvetin yaptığı iş tanımıdır. Peki, bir cisim üzerindeki net işi ya da toplam işi nasıl bulabiliriz? Tabii ki o cisim üzerine etki eden bütün kuvvetlerin yaptığı işleri tek tek hesaplayıp birbirleriyle toplayarak. Aslına bakarsanız net iş hesaplamanın daha kolay bir yolu var. Basit olanla başlamak için bütün kuvvetlerin yer değiştirme ile aynı yönde olduğunu düşünelim. Böylece kosinüs teta'dan kurtulabiliriz. Net işten bahsettiğimiz için de kuvvet yerine net kuvveti kullanayım. Net kuvvetin kütle çarpı ivme olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? O zaman F netin yerine M çarpı A yazabiliriz. Bunu yaptığımızda ise net işi kütle çarpı ivme çarpı yer değiştirme olarak bulmuş oluruz. Şimdi bu denklemi ivme çarpı yer değiştirme yerine hız cinsinden yazalım. Bunun için buraya yazdığıma benzeyen bir boyutlu, tek boyutlu bir kinematik denklemi düşünelim. Son hızın karesi eşittir. İlk hızın karesi artı 2 çarpı ivme çarpı yer değiştirme. Bu kinematik formülünü kullanabilmek için ivmenin sabit olduğunu varsaymamız gerekiyor. İvme sabitse cisme etki eden net kuvvet de sabit olur. Kosinüsten kurtulmak kuvvetin sabit olduğunu kabul etmek gibi. Burada buraya kadar bir sürü varsayımda bulunduk ama az sonra göreceğiniz sonucu elde etmek için aslında bu varsayımlarda bulunmamıza çok da gerek yoktu. Sadece işimizi kolaylaştırdıkları için bu varsayımları burada belirttik. Şimdi kinematik formülüne geri döndüğümüzde burada da ivme çarpı yer değiştirme olduğunu görüyoruz. İvme çarpı yer değiştirmeyi yalnız bıraktığımda a çarpı d'nin son hızın karesi eksi ilk hızın karesi bölü 2 eşit olduğunu görüyoruz. Burada bulduğum a çarpı d yerine buradaki ifadeyi yazdığımda da net işin kütle çarpı son hızın karesi eksi ilk hızın karesi bölü 2 eşit olduğunu buluyoruz. Parantezi açarsak net iş 1 bölü 2 çarpı son hızın karesi çarpı kütle eksi 1 bölü 2 çarpı İlk hızın karesi çarpı kütleye eşit olur. Ve bu net işin ya da toplam işin 1 bölü 2 
1 bölü 2 mv karenin son haliyle ilk hali arasındaki fark olduğunu gösterir. 1 bölü 2 mv kare bir cismin kinetik enerjisidir. Bu yüzden bazen bazı kitaplarda, bazı gösterimlerde yapılan işin cismin kinetik enerjisindeki değişim olduğunu duyarsınız. Cisim üzerine yapılan işle cismin kazandığı ya da kaybettiği kinetik enerji arasındaki bu prensibe iş enerji prensibi de denir. Net iş pozitifse kinetik enerji artar ve cisim hızlanır. Net iş negatifse de cismin kinetik enerjisi azalır ve cisim yavaşlar. Son olarak eğer net iş sıfırsa kinetik enerji aynı kalır ve cisim konumunu sabit süratini korur.